Okay, good day to all of you again, mga math tibay. Bonifacio A. Alos Jr. po ulit, your pink clown na math teacher ninyo online. Okay, so we're going to have this one, our central angles, arcs, and chords. Anyway, this is a two topic, anyway, pero pagkakaisayin ko na lang, no, i ko compress ko na lang po dito sa discussion natin ito. First, central angle. Ano ba yung central angle na tinatawag natin? Okay. Given this circle, ayan o, oh, nag-prepare na ako ng maraming circle kasi mahirap pong mag-drawing ng circle, ng perfect circle. Sorry, the circle is not perfect. Okay? So, suppose this is our circle. Ano ba yung central angle na tinatawag natin? Okay? Yung central angle na tinatawag po natin is yung angle na nasa center. Okay? That is what we call as the central angle. Suppose this is an angle A. B and C. Okay? Sa angle BAC, sa angle BAC, okay? Ito po yung ating mga symbol. Ang pagbasa po natin dito is circle A. Ito po yung ating circle A. Yung pangalan po ng center, yun po ang magiging pangalan po ng ating circle. So, this is circle A. Okay, next. Central angle, iisa lang po ang na-drawing ko dito na central angle po natin. <clears throat> okay, maglalagay pa po ako ng isa para mas maano natin, no? Okay, uh, maglalagay ako ng another variable. Okay, D. Meron na po tayo dito ngayon dalawang central angle. Okay, ang central angle natin is angle B, A, C. Actually, naging tatlo na ang ating central angle. Okay? So, B, A, and C. Ang pangalawa naman po is, hindi nyo din mabuti, C, A, D. Again, I repeat, C, A, D. So, angle, C, A, and D. Ang pangatlo naman po na sinasabi ko kanina is, angle, B, A, D. Again, I repeat, B, A, A and D. Okay. Angle B, A, D. So, yung mga kanina, naniniwala doon sa sinabi ko na meron lang tayong dalawang central angle, ang katotohanan po niyan is meron po tayong tatlo. Just like po yung mga nakikita niyo sa memes, sa Facebook, no? Okay, o, oh, ilang triangle meron dito? Ang makikita niyo lang kasi 1, 2, and 3. Pang-apat daw ito. All in all, limang triangles ang nakikita natin dito. Same true with this. Sa angle natin na yan. Ilang central angles ang makikita natin dito. Okay. So, meron tayo na ibigay na tatlo. Next. <clears throat> ang susunod naman po natin dito sa ating central angle topic na ito is eto po. <clears throat> Suppose this is an art. And this is also an art. Tignan yung mabuti. Angle B, A, C is congruent or equal to B, C. Art, B, C. Ito, this is an art. Yung medyo may pagano ng konti, no? Again, I repeat. Angle B, A, C is equal to art, B, C. Tignan yung mabuti, ah. Ito yung sinasabi po doon. Ang, ang central angle na BAC, ito yun, equal po siya sa arc BC. Yun po yung portion na yun. So, ibig sabihin, ang CAD, ang arc CAD, is equal din po siya sa arc CD. 
Nagigets po ba? Kung ano ang ating central angle, equal po siya or pareho po siya sa measurement ng ating arc. So kapag ang teacher tinanong niya, ang, B, ang arc BC natin is sabihin natin this is 50 degrees. Ilan ang measurement ng central angle na BAC? Automatic, that is 50. Okay, gets po ba? Naintindihan po ba? Kapag ito, sabihin natin this is an 80 degrees. Automatic, ang arc CD natin is 80 degrees. Okay, so sana nakakasunod po kayo. Okay? Naintindihan po ba? Again, I repeat, ang measurement ng central angle is equal to the measurement of its arc. Okay? Eventually. Okay, next. Sunod naman po tayo dito. No? <clears throat> Maglalagay ako dito ng another radius. Sabihin natin, this is um, E. This is circle O. At meron siyang radius na O, R. Okay. Tignan ninyo ang dalawang circle na yan. Circle A at saka circle O. Okay. Circle A and circle O. Ang sinabi po ni teacher or ang sinabi po ng mathematics book natin is um... OR is congruent to AE. Again, I repeat, OR is congruent to AE. O, unahin muna natin dito sa circle O. Si OR daw, yung line daw na ito, anong tawag natin sa line na ito? This is what we call as radius. Okay? OR ay kaparehas daw siya ni AE. Yun ang sabi ni Bo. Dito sa drawing natin, medyo hindi hawig, no? Pero yun, kunwari, ang sinabi ng book natin. Kahit po na hindi masyado eksakto yung nakikita natin sa mga figures natin, susundan po natin ang sinasabi po dito. Okay? So, OR is congruent to AE. Tandaan yung mabuti. Meron din po tayong postulate na nasabi dito, Okay? Or isa sa mga definitions, I should say, uh, correct me if I'm mistaken, I stand to be corrected kung mali ang nabanggit ko man doon, okay? Pero tandaan nyo din pong mabuti. Kapag meron kang dalawang circle na hindi mo alam ang measurement, pero sinabi po doon na yung dalawang, yung raday nila, yung dalawa, yung isang radius nila, raday ang tawag kapag maraming radius, no? Kapag ang radius ng circle O, ay equal sa radius ng circle R, uh, uh, circle A, no doubt that the two circles are also congruent. Okay? Take note on that. Kasi meron din tayong rule. Sa isang circle, lahat ng radius nila is congruent. Kung anong measurement nito, parehas dito, parehas dito, parehas dito. So kung lahat ng ito ay parehas, at ito, yung line down na ito, yung radius down na yan, is parehos daw sa radius ng kabilang circle, another circle, meaning to say that the two circle are congruent. Okay? Tandaan nyo pong mabuti yan. Okay? Later. Okay, this is, uh, itackle na rin po natin ang addition, arc addition postulate. Okay? Tignan nyo pong mabuti ang first circle natin kanina. Okay. Kung yan po ang ating first circle, meron na po ako na ibigay ng mga ibang um, uh, constant. No? Sabi natin dito, or kunwari, ang problem na pinapahanap sa atin is hanapin natin ang measurement ng BCD. Art BCD. What is the measurement of the arc BCD? At ito po yung binigay ni teacher. Okay? BC, meron na pong measurement. CD, meron na rin pong measurement. 
So meaning to say, madali na lang po para sa atin, nag lang po tayo. This is the art addition postulate. Okay? So we have, malakihan kong konti dito ha. Okay. BCD is equals to BC plus CD. Okay? Which is, ano yung BC natin kanina? Balikan lang natin. BC is 50, CD is 80. So we have BC is 50 degrees plus CD is 80 degrees. Which is equal to 50 plus 80, 100 30 degrees. Yan po ang measurement ng ating BCD. Okay? Arc BCD. Okay, again, that is the arc addition postulate. A few moments later. Okay, so next, given again this example, hahanapin daw natin ang arc BED. Arc BED. Okay, what is the measurement of the BED? Arc BED. Okay, ngayon, anong gagawin natin ngayon dito? Okay, so since wala po tayong mayaad, gagawan po natin ang paraan yun. The thing there is, we are going to subtract. Subtract it from what? Okay, what is the measurement of a uh, 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 whole circle? Ina ng measurement ng isang revolution? That is equal to 360 degrees. Okay? So we have 360 degrees minus BCD. Bakit si BCD? Okay? Kasi siya po ang meron ng measurement kanina. So kung ito yung hinahanap natin at alam na natin ang measurement nito, isusubtract na lang natin ito sa 360 degrees. Okay, so that means we have 360 degrees minus, ilan yung kanina? We have 130 degrees. So we have a total, uh, a difference of 230 degrees. Okay, that is just only an example for getting the measurement of the other arc or of the other angle, okay? One hour later. Two hours later. Okay, so next for this is we're going to have the arcs and chords. Okay, yan, medyo mas malinaw. The arcs and chords naman po tayo. Okay, arcs, chords. Okay, so kanina may flinash po ako mga photos. At yun po ang apat na cases na meron po tayong dalawang chords that intersect to each other. Okay, unahin po muna din natin ito. Okay, isa sa mga ano, um, postulate din po. Meron daw tayong dalawang chords magkahiwalay. Okay? Uh, so, pasensya na, no? So, sabi natin, this is circle A. B, C, D, and E. Ang mga variables niya. Okay? Circle A. Kapag daw sabi natin, sinabi ng book that B, C, part B, C, is congruent to arc ED. Okay? So, nakikita nyo ba ito? Para, para flash ko muna. Arc BC is congruent daw siya sa arc ED. Okay? Automatic daw po, sabi ng postulate that BC is also congruent to ED. Yan. Pwede natin lagyan ng bar. Pwede na rin pong hindi. Okay? Line BC is congruent to the line ED. Ibig sabihin, yung chord natin na BC is congruent din daw po siya sa chord natin na ED. Okay? Yun po yung isa sa mga postulate din po natin. Next, pag nagkaroon daw po tayo dito ng line, and then here is another line, at yun po ay perpendicular, Okay, big sabi ng perpendicular, 90 degrees po yun. 
makakabuo tayo, makagawa po tayo ng 90 degrees. Ibig sabihin din daw po, hinati po natin ito into two equal parts. Ibig sabihin, yung line na ito, na bisect niya into two equal parts. Into two equal lines. Okay? Next. Um, yung markings na ito, kaya tigi isa lang siya, kasi ibig sabihin, they are congruent, or they are equal. Ito naman po, tigda dalawa, that means, yung line na ito is equal or congruent sa line na ito. Why? Kasi nabisect po natin siya. So, ibig sabihin na bisect, na divide po natin, na hati mo natin into two equal parts. Okay. Next, another one. A chord and a radius. Okay. Kapag meron daw tayong chord at meron daw radius, na nahati natin ito into two equal parts, sabi natin this is O, Q, P, and S. So, ang chord natin is PQ, pero nabanggit po dito, the, the, uh, circle O, yung arc po natin na P, Q, is na bisect into two equal parts. Okay, so meaning, PS, arc PS, is congruent to the arc SQ. Okay? So, tignan nyo pong mabuti yung kanina dito. Magkakaroon din po tayo dito ng right triangle or perpendicular. So, kung tatanggalin mo yung portion na ito, ito yung itsura nun. So, ibig sabihin po, ito ay congruent po dito. Gets po ba? Kung may katanungan, just comment down po at sasagutin ko po. Uh, kindly attend on our online class kasi more problems and more um, examples will be given. Okay, dito mga basic ano lang, basic discussions lang po ang idinidiscuss po po dito. Okay, next, last. Okay, yung last po natin dito sa arcs and chords. Meron tayong isang maliit na chord at meron tayong pinakamahabang chord. Ano yung tawag natin sa pinakamahabang chord? That is the diameter. So, just like this example, radius ang ginamit ko. So, ang radius kasi kalahati ng diameter. So, eto, binuo natin siya. Kapag daw meron tayong isang chord, meron tayong unang chord, at nahati niya sa two equal part yung isang chord, at na-bisect na din niya into two equal part yung kanyang arc, ibig sabihin, eto is sa diameter. At makakabuo daw siya ng perpendicular. Okay? O, pangalanan natin, this is circle G, M, A, B, S, C. Okay. So, yan. Si SC hanggang kay CA na, ba, na dissect siya or na bisect siya into two equal parts yung chord natin. Okay? Samantalang si SB at saka si BA na arc na bisect din siya into two equal parts. Yun po ay isang postulate na po at hindi na po natin po mababago ang mga yun. Okay. More on our example on our online class. Activity for this sa online class na rin po natin. Okay? Thank you very much for watching. Okay? God bless. Ingat po tayong lahat.